நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தை ஒரு குடும்பமாக எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எதிர்கொண்டீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி மேலே சொல்லுங்க அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திருமணமாகி ஐந்தாவது மாதத்தில் நான் சிறைக்கு அதுவும் மிஸா என்கிற அந்த சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு செல்லக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை அடைந்தேன் நான் வீட்டிலிருந்து சிறைக்கு புறப்படுகிற நேரத்தில் என்னுடைய மனைவியை அழைத்து நான் வெளியூருக்கு கூட்டத்திற்கு செல்வது போல கருதிக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு தான் சென்றேன் அவர்களுக்கும் அது புதிது இப்படி சிறைக்கெல்லாம் போவது என்பது அவர்களுக்கு அது புதியது அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை சரி கூட்டத்திற்கு போவது போல் ஐந்தாம் நாட்கள் திரும்பி வந்து விடுவார் என்று தான் கருதி என்னை வழி அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்களுக்கு அது அது புதியது என்பதை விட நீங்கள் ரெண்டு பேருமே அப்போது புதியது வந்து அந்த 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 அனுபவம் மேடம் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க சொல்லுங்களேன் இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுனால அவனுக்கு ஜெயிலுக்கு போகிறாங்கன்னதும் எனக்கு அழுவை மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது இப்போ எங்கள் மாமனார் கூப்பிட்டு நான் முதல்ல அன்னைக்கு சொன்னது வந்து தைரியமாக இருக்கணும் சீக்கிரம் வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க நான் ஒரு வருஷம் ஆகும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்த கூட்டு குடும்பத்தை இருந்ததுனால எனக்கு வந்து எல்லோரும் இருந்ததுனால எனக்கு அவ்வளோ தெரியல இருந்தால் கூட வெளி விமர்சனங்கள்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது எப்படி இருந்தது இப்போ ஊருக்கெல்லாம் போனால் வந்து கல்யாணம் ஆகி ஒரு அஞ்சு மாதம் தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது மற்றவங்க வந்து சொல்லும்போது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கும் வழக்கமாக நம்ம ஊரில் சொல்லிவிடுவாங்களே இந்த பொண்ணு போன நேரத்தில் தான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் ஸோ அந்த விமர்சனங்களும் இருந்ததா இருந்தது அதாவது நான் சிறைக்கு போன குடும்பையோட அந்த குடும்பம் அதிகமாக இருந்தது அதிகமாக அதனால் அந்த ஒரு வருஷம் அந்த சிறை போயிட்டு வந்த குடும்பையை தாங்கி விட்டதுனால அதற்கு பிறகு நான் அடிக்கடி சிறைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் அதனால் அதை வந்து கவலையப்படலை நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வர மாதிரி சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து அவருடைய அன்றாட அலுவல்கள் அப்படின்னு காலையிலிருந்து மாலை வரை சென்னையில் இருக்கும்போது அந்த அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் என்ன நடக்கும் ஒரு காலையிலேருந்து மாலை வரை வீட்டில் நடக்கிறாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சா முதல்ல பேப்பர் படிக்கிறது பிறகு யாரும் விசிட்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா பார்ப்பாங்க அப்புறம் டிஃபன் சாப்பிட்டு வெளியில் என்ன அன்னைக்கு என்ன நிகழ்ச்சியோ அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு மதியம் வரும்போது மணி லேட் ஆகிடும் ரெண்டு சில சமயம் மூணு கூட ஆகும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு அப்புறம் திரும்பவும் அதே ஈவினிங் வந்து அறிவாலயம் போகிறது கட்சி பணிகளை பார்க்குறது எல்லோரையும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இரவு பெரும்பாலும் ரொம்ப அதிக நேரம் ஆகும் அந்த நேரம்தான் கொஞ்சம் எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு முடியும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் முக்கியமாக பேரனை போய் பார்க்கணுன்னா நைட்டு கொஞ்சம் தூங்க வைக்காத நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி காலையில் இருந்து காலையில் பெரும்பாலும் இட்லி தோசை அது மாதிரி ரொம்ப லைட்டான 